Let's go to the beach. Let's go, Look, guys. Let's yes. go. Let's go to the beach. Let's go, Maddie. Uh oh, it's rainy. Can we go to the beach? No, it's oh. raining. I think we have to take a rain check, right, Vovó? Yes. Let's take a rain Let's check. Let's go. Let's go back. Let's yes, go back. guys. Let's take a rain check. Do you know this expression? I'm Teacher Barbara, and this is our program July in New York second season. July in New York segunda temporada. E esse programa, dentro do July New York, segunda temporada, nós temos vários programas. E esse é o Expressions for Rio. Como o nome diz, expressões para valer, expressões na vida real. E a gente acabou de usar uma expressão que é muito usada no inglês e nem todos os brasileiros sabem e usam. To take a rain check. Repeat, to take a rain check. Yes, exatamente, rain, como o que está acontecendo agora. Ó. Rain, rain. O que, que quer dizer rain? Rain é chuva, chover. Mas se a gente traduzir essa expressão ao pé da letra, to take a rain check, peraí, pegar um cheque de chuva não faz sentido nenhum. E essa que é a ideia desse programa de expressions. Assim como no português, a gente tem expressões como dois vale, mais vale dois pássaros na mão do que um voando, vamos deixar rolar. No inglês também a gente tem, mas a gente não traduz ao pé da letra. E essa é a segunda aula já do expressions for real. Então vamos trabalhar o que, que quer dizer let's take a rain check, to take a rain check. É exatamente o que a gente usou agora no contexto. A gente ia para a praia, que a gente estava preparado para ir à praia, mas na hora que a gente chegou aqui fora, a gente percebeu que está chovendo, it's raining. Então a gente vai ter que cancelar, vai ter que deixar para outro dia. We have to take a rain check. E é muito usado, essa expressão é muito usada na vida real. Por exemplo, quando você pode usar? Você está numa situação que alguém te convida para sair, right, Mary? Yes? Alguém convida você para sair. E aí você fala, ah, hoje eu não estou afim de ir, vamos deixar para outro dia, eu, não, eu, eu recuso o convite. Você fala, I'm going to take a rain check. Repeat, I'm going to take a rain check. Or, como a gente falou agora, let's, let's take a rain, rain check. Topic. Very good, say, let's, ta let's take a rain check. Can you say, Mary? A rain check. A rain check, very good. Então, é uma expressão muito usada, que não faz sentido se a gente traduzir, mas muito usada na vida real. Então, we are not going to the beach, what are we going to do? We're going to get a, a coat and then going to go to the beach. But we can't go to the beach because it's raining. So, we are going to take a rain check. What are we going to do at home? We're going to go to the beach. <laughs> so, Maddie doesn't want to take a rain check. She wants to go to the beach. You see, it's raining. We can't go. So, we are going to stay at home and play with Robbie. What, how about that? Deal? No, I want to go play with him. She wants to play. So, guys, I'm going to go inside and play with my goddaughter, goddaughter, afiliada, and we're going to take a rain check. We are going to the beach another day. Deal, Maddie? No, I want When the weather is good. I hope you guys liked this lesson, and I'll see you soon in another program from July, New York, second season. Keep an eye and follow us. Bye-bye, guys. Say bye, guys. Bye, guys. Yay! Where are you going? We're going. Bye bye. Mwah. Mwah. <gasps> oh my god, this is the best video, Madison. Mwah. You are an actress.